欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子二登费加罗封面，复古名伶大片惊艳，开启疯狂刷封模式。今年的杨子进步肉眼可见的大，给人全心全意搞事业的感觉。作品输出一步接一步，基本都是一部剧拍完，休整一段时间就会进下一个组，还一改之前专注作品。时尚绝缘的状态，开启了疯狂刷封模式。再上一部作品要九九爱三月初杀青，下一部作品等待进组的间隙，不仅马不停蹄的完成了商务活动的拍摄，在此期间还接连参加了两场时尚活动，多家杂志封面的拍摄。而且从目前已经解锁的封面状态来看，映照表现力也进步明显。从最开始的面容紧绷。动作僵硬，妆容土气，一整个不自然的状态。到刚刚发布的《费加罗》杂志封面，两套服装，白色与沙黑色礼帽都气场十足的转变，可谓惊艳不少人。从目前封面预告发布的图片和视频来看，白色羽毛造型飘逸灵动，出尘高贵，眼神宁静温和，有一种温和典雅的气场。黑色裙衫，黑发飘扬。抬眼之间，有一种睥睨众生的霸气与坚韧。何欢瑞解约，签了刘诗诗、经纪人大雷之后的杨子，今年的规划可以明显感觉到他有在逐渐弥补自己的短板。出席活动不再是千篇一律的丸子头一字肩，而是开始尝试多种多样的风格。微博之夜三套服装大放异彩，上台朗诵素装黑裙，庄重肃穆。领奖时的衬衫半裙可爱灵动，大合照一袭紫色纱质长裙，清熟气质。徐许华生活动现场一袭长裙，秀发披散，在细雨蒙蒙的红毯中，仍旧笑得明媚清甜。时尚芭莎晚会，朋克风实力抢镜。虽然因为妆容显黑遭遇了不少的差评，但多多尝试的吸引力比一成不变的无趣显然更让人感兴趣。粉丝的态度就是这次不行，下次继续努力，趁着年轻多多尝试。不管是夸还是贬，不得不承认，杨子如今的热度确实很顶。据统计，时尚芭莎这一场晚会，五分之一的热度都集中在他一个人身上。在此，不得不感叹一把杨子的清醒和通透。不管是演员之路，还是时尚方面的尝试。都是一步一步的拓宽自己的舒适区，在兼顾市场的同时，开辟一条属于自己的道路。在流量当道的时候，为了能够接到想接的戏，获取市场需要的商业价值，毅然从正剧转型古偶，开启古偶原因内卷时代。在八十五花九十花都在积极寻求转型的时候，他没有马上去接正剧转型。接了一部青春励志成长剧《要九九爱》，聚焦女性成长题材的现代都市剧《成欢记》，在偶像剧和正剧中间走出了第三条路。演员的道路越走越稳的同时，不断拓宽自己的戏路。时尚之路同样如此。都知道时尚封面的天花板在于五大二小，令不少明星趋之若鹜，不惜挤破头。他没有选择一开始就去争取解锁大封面，而是先从小杂志开始，像刷题模式一样，一次比一次好，让观众和时尚圈的人都能明显的看到他正在靠近，且越来越好，正在努力实现。已经有瓜主透露，今年的杨子封面很多，正在快速解锁五大，相信在不久的将来。时尚这一块的短板就会被弥补起来，其他人再没有办法嘲笑他的时尚资源。其实这样目标明确、规划清晰，并不慌不忙朝终点迈进的人，相信不管是做演员还是其他行业，都是会取得成功的吧。期待杨子带来更多好作品吧，《长相思》应该快来了吧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！